여러분 반갑습니다. 경기 박사 이야기입니다. 오늘 보실 이미지입니다. 이야기 시작 전에 구독을 한번 눌러 놓으시면 쉽게 다음 강의를 접할 수가 있겠습니다. 오늘 신네 번째 이야기는 야뇨증, 즉 어린이 오줌 사게 원인과 그 치료법을 살펴보겠습니다. 예, 먼저 야뇨증이란 뭐냐? 야뇨증은 네살 이후에도 밤에 오줌을 사는 질병이죠. 즉 방광의 조절 가능한 나이가 지났음에도 배뇨 조절 기능의 혈류 장애로 일주일에 두번 이상 오줌을 사면 야뇨증이라고 할수 있습니다. 유아기에는 방광 기능이 아직 성장기에 있고 그래서 반사적으로 소변을 봅니다. 생후 6개월이 지나면 방광의 용적이 자꾸 커지고 배뇨 반사 조절 기능이 형성되면 소변 양과 그 간격이 더 잦아지기 시작하죠. 에, 그렇게 해서 3세까지 계속 방광이 커지다가 요독관락근을 의식적으로 조절하는 능력이 자꾸자꾸 키워집니다. 이렇게 해서 4세 정도가 되면 성인과 유사한 배뇨 조절 기능을 갖게 됩니다. 그 야요증의 주요 원인은 뭐냐? 첫째는 유전적인 대물림입니다. 부모가 어릴 때 오줌을 샀기 때문에 그렇죠. 그래서 부모 모두가 어릴 때 오줌을 샀다면 그 자녀 또한 70% 이상의 야요증이 나타납니다. 만약에 한 사람, 부모 중에 한 사람이 오줌 사는 습관이 있었다면 40% 정도가 이 증세가 나타납니다. 두 번째는 이 방광, 방광이 저초온, 체온이 될 때, 심지어 성인도 마찬가지죠. 야뇨증이 생기죠. 심하면 요실금으로 이어지기도 하고, 즉, 혈류 장애로 방광 기능의 성숙이 지연되고 있을 때, 야뇨증이 생깁니다. 세 번째는, 너무 피곤한데 밤에 노폐물 청소를 우선 하는 깊은 수면에 빠져 있을 때 자신도 모르게 오줌을 싸죠. 네 번째는 잘 밤에 수분을 과다 섭취하게 되면 수변 양이, 소변 양이 폭발적으로 증가했을 때 생기기도 합니다. 다섯 번째는 뇌의 압력이 높아 정신적인 질환이 있을 때 생기기도 합니다. 여섯 번째, 좀 드물긴 하지만 요독에 뭐 질병이 있을 때 오줌을 사기도 합니다. 자, 그럼 아이가 오줌을 샀다. 그러면 그 교육을 잘 해야 되겠죠. 예, 오줌 사기가 길어지면 자신도 모르게 수치심과 열등감으로 이어져서 또 다른 생각장애로 이어지지 않도록 주의해야 됩니다. 두 번째는 이 오줌 사는 것은 많은 아이들이 흔하게 겪는 일입니다. 아이 자기 마음대로 이 조절할 수 있는 게 아니죠. 그런데 각별한 배려가 뒤따라야 합니다. 세 번째는 부모가 특히 자녀를 안정시켜야 하는데 열등감을 갖지 않도록 야단치거나 혹은 친구로부터 놀림감의 대상이 되지 않도록 해야 됩니다. 이럴 때는 그냥 아, 아빠도 어릴 때 오줌을 샀다 등 오줌 산 것보다는 오줌을 사지 않았을 때 칭찬을 해주는 것이 훨씬 더 정서적 안정에 도움이 됩니다. 야뇨증의 주요 원인을 분석하면 자 대추나무에는 대추가 늘리죠. 그래서 대추나무를 심어놓고 수박이 일리기를 기다려서는 안 된다는 이야기입니다. 즉 대물림이에요. 부모가 어릴 때 오줌을 샀기 때문에 자녀 또한 오줌 사기가 되는 것입니다. 
즉 이런 피를 물려받죠. 피를 물려받기 때문에 피를 통해서 유전자를 물려받기 때문에 부모가 이 오줌 사기를 즉 방광 이창 기능을 치료하지 않고 아이를 가졌기 때문에 그렇다는 이야기입니다. 즉 방광이나 해음보의 주위가 저체온이다. 그러면 사탄구, 사타구니의 혈류가 느리거나 막혀 있으므로 그 주위의 혈류를 뚫어주고 온도를 높여주면 훨씬 더 적게 살 수가 있겠죠. 자 이게 신장 신장과 수뇨강 통해서 이제 반강 여기 오줌이 모이죠. 그런데 이 모여 있는 오줌 모여 있는 간략근 즉 요도 간략근이 재기능을 못하는 것이죠. 자, 이 오줌 사기를 치료하지 않으면 야요증은 기본이고 나중에 크면서 생리통에서 불임, 뭐 요실금, 골반이 털리고 자궁암으로도 이어질 수가 있습니다. 먼저 이 손발이 차면 대부분 아랫배가 찬 경우가 많습니다. 이럴 경우에는 아이가 어릴 때 비뇨기 부분이 막 붉게 상기되거나 따갑기도 하고 소변을 못 가리는 것은 당연하죠. 그러다 보니까 환경적인 충격으로 피 속의 염증기수가 자꾸 높아져서 예, 댕계 수증 냉증이기 때문에 유사 관계가 있습니다. 두 번째, 이렇게 되면 허리 이하의 혈류가 좀 느리기 때문에 발목이 자꾸 차지고 굵어지고 또 혹은 심하면 무릎이 붓기도 합니다. 이러면서 성장 중 나중에 고관절이 비틀리고 또 허리가 냉해서 잘 넘어지기도 하죠. 자, 이 모든 게 바로 여기 보이는 것처럼 이렇게 모세혈관이 냉하고 막혀서 그래요. 세 번째는 아랫배가 찹니다. 아이의 아랫배가 찬 경우에는 공통적인 것이 뭐냐. 아랫배가 자꾸 튀어나와요. 아랫배가 볼록하게 튀어나오고 붓는다 하면 이미 뭐냐. 반감 기능도 이상이 있다고 라 생각을 해야 됩니다. 네 번째는 그렇게 되면 서서히 세포 분열을 멈추고 휴면, 수면 세포가 자리를 잡기 때문에 자꾸 배가 튀어나오죠. 그러면서 사타구니, 그 다음에 피부 주위가 검붉게 되거나 또 거기에 섭진, 아토피, 가여움증, 심한 경우에는 염증이 빠져나오기도 합니다. 그래서 수적이 차면 아랫배가 냉하고 부림의 원인이 되는데 이게 청장년기 가면 부림의 근본적인 원인이 바로 이것 때문에 그렇죠. 즉 차가운 겨울밭에 씨앗을 뿌리, 뿌리면 씨앗이 자를 수 없는 것과 똑같은 이치입니다. 자, 오줌사기에 야뇨증이 있는지 없는지 확인하는 방법이에요. 손을 딱 이렇게 뱉었을 때요 부위, 요 손이 중심 요 부위가 요 부위가 잘록하게 골이 있어야 됩니다. 요 부위가. 그래서 정상적인 사람은 여기에 폭이 파이었습니다. 이렇게 파일수록 좋아요. 서서히 몸이 안 좋아지면 이렇게 다 심지어 어떻게 하면 평평하게 튀어나온 경우도 생깁니다. 이 야뇨증은 부모와 함께 고민하며 부모도 고치고 자녀도 함께 다스리는 것이 중요합니다. 즉콩 심은 데 콩나고 팥 심은 데팥 나듯이 부부가 가지고 있던 유전자 문제를 함께 해결해서 치료하는 것이 건강에 가족 건강에 도움이 됩니다. 즉 혼탁한 피를 정결하게 만들어서 유전자 구조를 개선한 후 자녀를 갖지 않았기 때문에 이런 현상이 생기죠. 자, 그림과 같이 손바닥에 손목 쪽 중앙 부위를 살펴보면 그림 A 이게 정상적이죠. 이 부분이 잘록한 게 이게 정상적이에요. 그런데 서서히 안 좋아지면 이렇게 B처럼 혹은 C처럼 이렇게 바뀌어집니다. 그래서 골이, 움푹한 이 골이 없으면 회원부 혈리도 노리고 방광이 저체온 현상이 생긴 사람이에요. 그래서 이것은 
다른 방법이 없습니다. 약을 먹어서 될게 아니죠. 반드시 혈류 손 따기로 전신의 핏기를 열대 아랫배 냉기 쪽에 안효증 치료를 함께 하는 것이 중요합니다. 자, 아랫배를 따뜻하게 해서 야뇨증은 즉 오줌사기를 치료하는 혈류 손 따기 방법을 살펴보겠습니다. 자, 이게 딸점이에요. 자, 첫째, 양손 모두 따야 됩니다. 양손 모두. 자, 다사. 위장을 좀 편하게 해주고, 나사. 폐활량을 좀 높여주는 따기를 먼저 해줍니다. 근데 만약에 이런 곳에서, 이런 곳에서, 다사나 나사에서, 뭐, 무이나 수액 염증이 나왔다면은, 이건 대박 난 거예요. 아이 건강이 많이 좋아집니다. 체내 염증이 빠지는 거예요. 자, 그 다음, 가. 가을 날때 피를 최대한 짜주는데, 이때 가에서 분사. 피가 이렇게 막, 팍! 솟구치면, 팍! 솟구치면, 최대한 안 나올 동안 피를 짜내주는 게 중요합니다. 그럼 아이가, 따고 한 10분 지나면 그런거리가 되게 가벼워요. 신발 속에도 나지 않고 발걸음이 가벼워집니다. 그럼 말을 한번 다쳐줍니다. 발과 목 쪽으로 가는 혈이에요. 그 다음 이 부분이 바로 야뇨증을 치료하는 부위에요. 아랫배를 따뜻하게 하는 부위입니다. 다 17, 다 16, 다 15를 따고 피를 최대한 짜내주는 게 중요합니다. 그래서 이런 따기를 1차 따기를 하고 2차 따기를 하고 2차 따기는 일주일 후에 2차를 한번 따봅니다. 그 다음에 또 일주일 후 그러니까 3주 후가 되, 3주가 되겠죠. 3차 따기를 하시면 야뇨증이 사라집니다. 즉 3, 7일간 다스려야 된다는 이야기입니다. 잘 살펴보시고 부모와 함께 가족 전체가 아랫배가 따뜻해서 영양 흡수를 잘할 수 있는 건강한 가정이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 이야기는 여기까지입니다. 자, 다음 주 이야기의 이미지입니다. 우크라이나 전쟁에서 파괴된 모습이죠. 처참합니다. 이 전쟁은 수많은 살상무기로 인한 사망자도 문제지만 특히 나약한 어린이, 노약자, 여생들이 전쟁 후 스트레스 장애부터 광장애 등 난치 질환자를 양산하고 있습니다. 전쟁 후유증, 전쟁의 광장애를 치료하는 법을 다음 주에 이야기하겠습니다. 이야기 끝나기 전에 구독 알림 눌러놓으시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있겠습니다. 그래서 다음 주 다섯 번째 이야기는 전쟁 공포. 전쟁으로 인한 충격, 경기, 놀람, 경련 전쟁 후 원인 모르게 아픈, 아픕니다. 사람이 비실비실 기력이 없고 그 다음에 뭐 아이가 보채고 울고 하는 이 모든 것은 전부 뭐냐 경기 후유증입니다. 다음 주를 기대해 주시고 늘 건강한 시간 되시기 바랍니다. 기니하게 경청해 주셔서 감사합니다.